இப்படி கவலையாக அமர்ந்துள்ளீர்கள் இன்று வந்த சிவனடியார்கட்கு இருந்த பொருட்களை வைத்து உணவளித்து விட்டோம் இனி நாளை வரும் சிவனடியார்கட்கு என்ன செய்ய போகிறோம் என்றே தெரியவில்லையே அம்மா வேலையெல்லாம் முடிந்து விட்டது நான் வருகிறேன் சற்று பொருங்கள் அங்கே மீதம் உள்ள உணவுகளை நீங்கள் எடுத்துச் செல்லுங்கள் அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அம்மா நாளை வருகிறேன் அம்மா நாளை முதல் நீங்கள் வேலைக்கு வர வேண்டாம் ஏன் ஏனென்றால் என்னிடத்தில் இனிமேல் உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு ஏதும் இல்லை அம்மா அதனால் தான் சொல்கிறேன் அதனால் என்னம்மா பரவாயில்லை உங்கள் நிலைமை எனக்கு புரிகிறதம்மா அப்படி இல்லை அம்மா உங்களுக்கு ஏன் சிரமம் கொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் வர வேண்டாம் என்று சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு சிரமமும் இல்லை அம்மா எப்போதும் போல் நாளை வருகிறேன் இன்று போய் வருகிறேன் அம்மா வருகிறேன் சென்று வாருங்கள் அம்மா கயல்விழி வீட்டில் ஏதேனும் பொருட்கள் இருக்கின்றதா எந்த பொருட்களும் இல்லையே என்ன செய்ய கயல்விழி நம்மிடம் இருந்த மனை நகைகள் பொருட்கள் யாவற்றையும் விற்று விட்டோம் இனிமேல் உயிர் மட்டும்தான் இருக்கிறது தயவு செய்து அவ்வாறு பேசாதீர்கள் நம் பொருள் ஒன்று இருக்கிறது என்ன என்ன பொருள் இதுதான் அந்த பொருள் கையல்வழி நீ என்ன சொல்கிறாய் என் கணவரின் உயிரையும் சிவனடியார்களின் தொண்டையும் விட இது ஒன்றும் பெரியதல்ல வாழும் நாட்கள் சிவபெருமானுக்கு என்று ஆன பிறகு இது ஒரு குற்றம் அல்ல நீ எனக்கு துணையாய் அனைத்து செயல்களிலும் இருந்தாய் நீ தாலியை விற்றால் என்னை மட்டுமல்ல ஊரார் அனைவரும் உன்னை தூற்றுவார்களே நீ செய்யும் செயல் உயர்வாக இருந்தாலும் இழிவாக பேசுவார்களே ஊரார் கூறுவதை எண்ணி நம் முடிவெடுக்க வேண்டிய காலம் நம்மிடம் இப்போது இல்லை நம் இருவரும் சேர்ந்து முடிவெடுப்பதே போதும் கயல்விழி நீ என்னை மன்னிக்க வேண்டும் உன் தாலியை கொடு நீங்கள் ஏன் இதற்கு மன்னிப்பு கேட்கிறீர்கள் கேட்பது உங்களின் உரிமை அதை செய்வதுதான் என் கடமை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஈஸ்வரா
வணக்கம் வாருங்கள் வாருங்கள் மன்னிக்கவும் சிரமத்திற்கு தங்களின் உதவியை நாடி வந்துள்ளேன் பிறகு இதற்காக நீங்கள் வருவீர்கள் தொழில் நண்பர் என்ற முறையில் தங்களிடம் உள்ள பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டு பணம் கொடுத்து உதவினேன் உங்கள் வீட்டு பொருட்கள் அனைத்தும் இப்போது என்னிடம்தான் உள்ளது எனக்கே மனம் வேதனையாக உள்ளது என்ன செய்வது நண்பரே வாழ்வில் சில நேரங்களில் ஏற்றங்களும் இரக்கங்களும் இருப்பது இயற்கைதானே என் வாழ்வில் அது சற்று ஒரே இடத்தில் நிலையாக நின்றுவிட்டது அது எங்கேயா நிற்கின்றது நீங்கள் தானே அதை நிலையாக நிறுத்தி வைத்துக் கொண்டுள்ளீர் இனி தங்களுக்கு என்னால் எந்த உதவியும் செய்ய இயலாது ஐயோ தாங்கள் அவ்வாறு கூறலாகாது என்னை போன்றவர்களுக்கு தற்சமயம் உங்களை விட்டால் வேறு கதி இல்லை இந்த பொருளை வைத்துக் கொண்டு என்னையா இது அதை விற்று இதை விற்று கடைசியில் கட்டிய மனைவியின் மாங்கல்யத்தை விற்க வந்துள்ளீர உங்களை பார்க்கவே என் மனம் ஒப்பவில்லை முதலில் இங்கிருந்து கிளம்புங்கள் நண்பரே நீங்கள் கோபம் அடைவது புரிகிறது நீங்கள் இப்பொருளை வாங்கவில்லை என்றாலும் நான் இதை விற்கப் போவது உறுதி நீங்கள் வாங்கிக் கொண்டால் மனம் ஆறுதலாக இருக்கும் சற்று பொருங்கள் மிக்க நன்றி ஐயா ஐயா சற்று நில்லுங்கள் ஐயா நான் சற்று முன் தாங்கள் பொருள்விற்கு சென்றீர்களே ஒரு வணிகர் அவருடைய வேலையாள் அப்படியா நான் இதற்கு முன்பு பார்த்ததில்லையே நான் ஏற்றுமதி இறக்குமதி என்று சென்று விடுகிறேன் அதனால் அலுவலகத்தில் அதிகம் இருப்பதில்லை ஆனால் தங்களை பற்றி நிறைய நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்னை பற்றி கேள்விப்பட என்ன இருக்கிறது அதென்ன அப்படி சொல்லிவிட்டீர்கள் தங்களுடைய சிவபக்தியை கேட்டு இந்த நாடே வியக்கிறது ஏன் அரசர் கூட இதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் பாருங்களேன் அதை விடுங்கள் ஆனால் இப்படி பொன் பொருள் அனைத்தையும் விற்று சிவதுண்டு செய்கிறீர்களே ஏன் அப்படி அப்படி அந்த சிவன் என்னதான் உங்களுக்கு செய்தார் இல்லை இல்லை உங்கள் பக்தியை கோயிலுக்கு சென்று காட்டினால் போதாதா இப்படி உணவளித்துதான் வெளிப்படுத்த வேண்டுமா என்ன இந்த பொன்னையும் பொருளையும் எப்போது தேவையோ அப்போது இறைவன் கொடுக்கிறார் எப்போது தேவை இல்லையோ அப்போதே எடுத்துக்கொள்கிறார் எனக்கு அதை எண்ணி கவலை இல்லை என்னை விட சிவன் மீது பித்தாய் உள்ளவர்களுக்கு என்னாலான உதவி உணவளிப்பது அதை பெரும் பாக்கியமாக கருதுகிறேன் அது போக உணவு ஒன்றே மனிதனுக்கு விரைவில் இன்பமும் திருப்தியையும் ஏற்படுத்துகிறது அதை விடுங்கள் அதற்காக தாங்கள் இப்படி தங்களை வருத்தி கொண்டு சேவகம் செய்ய வேண்டுமா என்ன என் வருத்தம் எல்லாம் வரும் சிவனடியார்களுக்கு உணவளிக்க முடியாமல் போய்விடுமோ என்பதுதான் என் நிலையை கண்டு அல்ல சரி அதை அரசரிடம் சென்று சொல்லலாமே அரசர் சிவாலயம் எழுப்புவதற்கே யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது 
சிவனடியார்களுக்கு உணவளிப்பதையா காதில் வாங்கிக் கொள்ளப் போகிறார் அரசே நேற்று மாறுவேடத்தில் அந்த சிவனடியாரை காண சென்றீர்களே என்னவாயிற்று அங்கு பார்த்த விஷயம் எனக்கு மிகவும் வியப்பாக இருந்தது அப்படி என்ன பார்த்தீர்கள் காவலாளி சொன்னது போல் அவர் தினந்தோறும் பல சிவனடியார்களுக்கு உணவளித்து உபசரித்து வந்தார்கள் மேலும் நான் அங்கு கண்ட விஷயங்களை சொன்னால் நீ நிச்சயம் ஆச்சரியப்பட்டு போவாய் அப்படி என்ன நடந்தது அங்கு வரும் சிவனடியார்கள் அனைவருக்கும் அவரும் அவரது துணைவியாரும் உணவளித்து உபசரித்த பின்னால் அவர்கள் உண்பதற்காக சிறிதளவு உணவே மிஞ்சியது அதையும் அங்கு வேலை செய்யும் பணிப்பெண்களுக்கு கொடுத்து விட்டார்கள் அப்படி என்றால் அவர்கள் இருவரும் உணவு உண்ணவே இல்லையா தங்களுக்கு உணவே இல்லை என்ற கவலையே அவர்களுக்கு இல்லை ஆனால் இனிவரும் சிவனடியார்களுக்கு உணவு வழங்க முடியாதே என்று மட்டுமே அவர்கள் கவலைப்பட்டார்கள் இது போன்ற மனிதர்களும் இருக்கின்றார்களா இவர்களை போன்றவர்கள் இருப்பதனால்தான் இந்த நாட்டிற்கும் இந்த உலகிற்கும் புண்ணியம் வந்து சேர்கிறது அது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு உணவு பொருட்கள் வாங்குவதற்கு பணமோ பொருளோ கையில் இல்லை அந்த நிலையில் அவரின் துணைவியாரின் மாங்கல்யத்தை விற்று அவர்கள் உணவிற்கு ஏற்பாடு செய்தார்கள் என்னால் இதை நம்பவே முடியவில்லையே மனைவியின் மாங்கல்யத்தை விற்று சிவனடியார்களுக்கு உணவு அளித்தார் என்பது மிகவும் வியப்பாக இருக்கிறது என் கண்ணால் காணவில்லை என்றால் நானும் இதை நம்பியிருக்க மாட்டேன் இப்படி கூட ஒரு மனிதனால் இருக்க முடியுமா என்று நான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் ஒரு அரசனான என்னால் கூட இப்படியெல்லாம் செய்ய முடியாது எதற்காக இவ்வளவு துன்பத்தில் அவர்கள் இதை செய்ய வேண்டும் அதையும் நான் அவரிடத்தில் கேட்டேனே சிவனடியார்களுக்கு செய்யும் தொண்டு சிவனுக்கு செய்யும் தொண்டு என்றும் அதுவே அவருடைய பிறப்பின் பயன் என்றும் அவர்கள் கூறினார்கள் அரசே இனியும் நாம் தாமதிக்க கூடாது அவர்களுக்கு நாம் ஏதாவது உதவ வேண்டும் இல்லை இல்லை நான் இப்போது ஒரு உதவியும் செய்ய போவதில்லை அதாவது அவர்கள் உணவுப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு அவர்கள் வீட்டில் பணமோ பொருளோ இல்லை இனி அவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பதை நான் பொறுத்திருந்து பார்க்கப் போகிறேன் சரி இந்த விஷயத்தில் தாங்கள் எடுத்த இந்த முடிவிற்கு நான் எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டேன் ஆனால் நான் கூறப்போவதற்கு தாங்கள் சாதகமாக பதில் கூற வேண்டும் என்ன விஷயம் கலிங்க நாட்டின் அரசர் தங்களுக்கு அழைப்பிதழ் அனுப்பியது தங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா அதை பற்றி நான் பேச விரும்பவில்லை இல்லை அரசே சற்று தாங்கள் பொறுமையாக நான் சொல்வதை கேளுங்கள் இந்த அழைப்பை தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் அவர்கள் நாட்டிற்கும் நம் நாட்டிற்கும் இருக்கும் பகை உனக்கு தெரியாததல்லவே அவர்கள் நம் நாட்டின் மீது போர் தொடுப்பதற்கு எப்போதும் துணிந்தவர்கள் அரசே அது தங்கள் பாட்டன் காலத்திலும் தந்தை காலத்திலும் நடந்தவை ஆனால் இப்போது அவர் நமக்கு இடையூறாக இல்லையே அது மட்டுமன்றி கலிங்க நாட்டின் அரசர் நட்பு ரீதியாகத்தானே இந்த அழைப்பை தங்களுக்கு அனுப்பியுள்ளார் இந்த அழைப்பை தாங்கள் ஏற்று அங்கு சென்றால் நம் நாட்டிற்கு நன்மையாகத்தான் முடியும் சரி நீ சொல்வதால் அவர்கள் அழைப்பை ஏற்று நான் அங்கு செல்கிறேன்
பாடுங்கள் சிவனடியாருக்கு உணவு அளித்துள்ளேன் அந்த சிவன் தங்களுக்கு எந்த குறையும் வைக்க மாட்டார் மிக்க மகிழ்ச்சி தங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் உதவ வேண்டுமா வேறொன்றும் தேவையில்லை சிவனடியார்களுக்கு தொண்டு செய்வதே இவர்களது வழக்கம் அதனால் தான் எல்லா பொருள்களையும் இழந்துள்ளனர் பொருள்களை எழுந்தது பற்றி தாங்கள் எதுவும் கவலை அடைந்தீர்களா என் உயிர் உள்ள வரையில் உங்களை போன்ற சிவனடியார்களுக்கு தொண்டு செய்வதே என் விருப்பம் ஏற்கனவே இது எனக்கு தெரியும் தங்களுக்கு சிவன் எந்த குறையும் வைக்க மாட்டார் ஒரு முக்கியமான செய்தி கூறுங்கள் நாளை மறுநாள் சிவராத்திரி அல்லவா பல சிவனடியார்கள் இவ்வழியில் வருவார்கள் அவர்களுக்கு தாங்கள் தேவையான உணவை படைத்து வையுங்கள் ஏனென்றால் தங்களை அறிந்த பல சிவனடியார்கள் வரக்கூடும் நல்லது அப்படியே செய்து விடுகிறேன் நாங்கள் வருகிறோம் நாங்கள் வருகிறோம் ஏன் இப்படி கவலையாக நிற்கிறீர்கள் சிவராத்திரி அன்று வரும் சிவனடியார்களுக்கு எப்படி உணவளிக்கப் போகிறோம் என்றே தெரியவில்லையே எது நினைத்தும் கவலை ஊறாமல் வேறு யாரிடம் இருந்தாவது உதவிகள் கிடைக்குமா என்று எண்ணி பாருங்கள் அது சரி கயல்வழி நீ உணவு உண்ணவில்லையா இல்லை நீங்கள் முதலில் வெளியே சென்று வாருங்கள் பிறகு இருவரும் சேர்ந்து உண்ணலாம் சென்று வருகிறேன் 